ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഇനി കാണാം ഇപ്പത്ര മണിയായി ആ നാലര നാലേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അടുക്കള കയറുന്നത് അപ്പൊ അടുക്കള പോവാം നാലര മണിയായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നല്ല ഇരുട്ട് കാർമേഘം ആയിട്ട് കിടക്കാൻ നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ പനീറ് കൊണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ പാല് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കി കട്ട്ലറ്റിന്റെ അല്ല പനീറാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കട്ട്ലറ്റ് വേണ്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ബീൻസ് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്നും അതും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു എടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട്ലറ്റിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് പനീറ് മാത്രം അത്ര തോനെ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ലതുപോലെ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൈ തട്ടാതെ ചെയ്യട്ടാ നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും കൂടി എടുത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കായ്പോളയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാലും ബീറ്റ് മറ്റേ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് മുട്ട അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനിയിപ്പോ അല്ലാതെ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പഴമേ ചെറുതായിട്ട് കുടിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഇത് മുറിച്ചിടണം കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് വെള്ളം അതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക പഴം നന്നായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പഴം വാട്ടിയെടുക്കണം എണ്ണയല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാ പഴം വാട്ടുന്നത് സ്പൂണ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി പഴം വാട്ടാനുള്ള കുറച്ച് നെയ്യ് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മുട്ട അടിച്ച രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളു രണ്ട് ചെറിയ പഴമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പഞ്ചാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ട കുറച്ച് മധുരം മതി ആ പഴത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ജീരകത്തിന്റെ പൊടി അല്ല ജീരകം അല്ല ഏലക്കയുടെ പൊടിയും കൂടെ ശകല ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് പാലൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ പാല് അത്ര ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം സ്റ്റീൽ പാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇത് തട്ടിയിട്ട് വെക്കാനേ 
ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ മതി തീ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല കരിഞ്ഞില്ല മുരിഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് കായ്പോൾ ആക്കുന്നത് ചെറു കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ പാത്രം മതി അത് ചൂട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആവും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇനി കുമ്പ ചാക്കി എടുത്തോളാം തീ ഓഫ് ആക്കിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ 
ചെറുതായിട്ട് മതി എണ്ണം കൂടുതൽ ഇരിക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ടാക്ക് അത്ര വലുത് വേണ്ട പരത്തി നോക്കിയത് എണ്ണം കൂടുതൽ വേണ്ടേ അത് 
അതിപ്പോ വലുതാ ഞാൻ അത്ര വലുതാക്കണ്ടത് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും ആ പരുവത്തിനാക്ക് ഇനിയിപ്പൊ ആ പരുവത്തിനാക്ക് ഇന്നിനി വാട്ടർ മെലന്റെ ജ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലനും പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കാം ജ്യൂസ് റെഡിയായി ഇനി കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മതിയായിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് മൈദമാവും കൂടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം മൈദമാവിലും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം പനീർ കാണാൻ പറ്റൂല പനീർ പൊടിഞ്ഞ ഇതായിട്ട് ഇറക്കില്ലേ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തായിട്ടത് കഴിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാം പനീർ കട്ട്ലറ്റ് എന്താ ആദ്യമായിട്ട് എന്തേ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണേലും ചീര വെച്ചിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി ശകലം മാവും ചീര എടുക്കൂല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നെ വെല്ലു വിളിക്കരുത് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ നാളെ വരെ ചീര കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കിഷ്ടോ ചീര ഒരു ഫോർട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് സമയത്രയായി പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് പൊടിയാതെ പൊടി നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാ ഏൽപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തോളാതെ കല്ലറ്റ് പൊടിച്ചു വെക്കാൻ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അറിയൂ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പരന്ന പാത്രമായതുകൊണ്ട് നീയെ പൊരിക്കുമ്പോ അത് മറിഞ്ഞു വീഴും മറ്റേ നമ്മുട
അത് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ പതിനാലെണ്ണം ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മളിട്ട് പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ സമയമെടുക്കും എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ ഇനി അത്താഴത്തിന് നമുക്ക് ദോശയാണ് ദോശയുടെ കൂടെ ചമ്മന്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിച്ചു വന്ന് ദോശയും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കാം നിങ്ങൾ പോയിരിക്കേ പനീർ കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് റയ്യു കഴിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പനീർ അറിയാനില്ലേ ചാറ്റ് മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നീ കഴിച്ചില്ലല്ലേ നീ അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റയ്യോ നാളെ അപ്പൊ ചീര കട്ട്ലറ്റ് ആണേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നും ചീര കട്ട്ലറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല എന്നും കട്ട്ലറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നമുക്ക് നാളെ സമോസ ഉണ്ടാക്കാം ചീര വെച്ചിട്ട് സമോസ എന്താ ചീര സമോസ എളുപ്പമാ ചീര തോരം വെച്ചിട്ട് സമോസ ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ അറിയല്ലേ പപ്പായ കഴിക്കും അതങ്ങ് തീർക്ക് കഴിച്ച് തീർക്ക് നാളെ ഉറപ്പാണേ എന്തോ ചീര സമോസേ അത് ചീര കട്ട്ലറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കണം ഇത് ചൂടാടാ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബഹളം ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ